Hello everyone and welcome back to my playlist of pathology. We are doing this from Medium Robbins and lung pathology. We are discussing today's topic is going to be asbestosis. As you know, when we say silicosis, it means that it is going to be a disease from silica. Now the word asbestosis obviously means a disease which is associated with exposure to asbestos. Now at the very outset, I should mention and emphasize this that asbestosis is not only pneumoconiosis, but it has also increased risk of certain cancers, particularly bronchogenic carcinoma and also cancers of mesothelioma. थीलियल सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लूरल एरिया सो इसकी कैंसर एसोसिएशन है इसलिए ये एसबेस्टोसिस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है अब एसबेस्टोस इट सेल्फ जो है इट इज ऑल्सो अ फैमिली ऑफ क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड सिलीकेट्स विद अ फाइब्रस ज्योमेट्री on and it's easy to remember then it also causes a fibrous lung disorder a restrictive lung disorder okay on the basis of epidemiological studies occupational exposure to asbestos is linked to number one parenchymal interstitial fibrosis yani lung ka jo tissue hai is going to be fibrose and this is what we call asbestosis it also causes localized fibrous plaque or rarely diffuse fibrosis in the pleura so lung may fibrosis pleura may fibrosis अच्छा अगर लंग और पिलूरा दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं तो देर आर चांसेस ऑफ पिलूरल इफ्यूजन विच इज बेसिकली इफ दिस इज योर लंग एंड दिस इज द पिलूरल मेम्ब्रेन्स देन देर इज अल पिलूरा एंड पराइटल पिलूरा एंड इन बिटवीन दम इज द पिलूरल स्पेस विच इज फिल्ड विद पिलूरल फ्लूड अगर यहाँ इन्फ्लेमेशन है या फाइब्रोसिस है या एनी थिंग विच इज काइंड ऑफ अदर देन नॉर्मल देर आर चांसेज दैट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन विच इज एसोसिएटेड विद द पैथोलॉजी देर इज इंक्रीज इन द लिक्विड हेयर विच इज वॉट वी कॉल पिलूरल इफ्यूजन एंड देन एज बेस्टोज एक्सपोजर इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद लंग कैंसर इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद पिलूरल एज वेल एज पेरिटोनियल कैंसर म्यूजोथीलियोमा इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद लेरेंजियल कैंसर जरा स्पेक्ट्रम देखें वॉट वी आर डूइंग इज वी आर डिस्कसिंग न्यूमोकोनियोसिस और ये जो न्यूमोकोनियोसिस हैं डिफरेंट चीज़ों के एक्सपोजर से जो रेस्ट्रेक्टिव लंग डिसऑर्डर्स हैं इफ आई गो बैक अ लिटल सो पहले हमने ऑलरेडी एक वीडियो अलग से सिलिकोसिस बना रखी है इससे पहले हमने कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस की बात की थी नन ऑफ देम हैड इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर बट एज बेस्ट होज बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद कैंसर नॉट ओनली लंग कैंसर बट ऑल्सो कैंसर ऑफ द प्लूरा एंड द पेरिटोनियम एंड कैंसर ऑफ लैरिंग्स तो ये जो पैराग्राफ जो अभी हमने डिस्कस किया है दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ बिकॉज इससे आपको एसबेस्टोस एक्सपोजर एंड एसबेस्टोसिस की डिजीज सिवियरिटी का जो स्पेक्ट्रम है उसका पता चलता है ओके एंड इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ एसबेस्टोस रिलेटेड कैंसर इन फैमिली मेंबर्स ऑफ एसबेस्टोस वर्कर हैज ऑल alerted the general public to potential hazards of asbestos in the environment now listen to this agar ek banda hai jo kisi aisi factory mein kaam kar raha hai jahan pe asbestos exposure hai ab uske ghar wale ye ghar wale directly exposed nahi hai asbestos se but is bande ke through asbestos se exposed hain aur inme bhi dekha gaya hai ki family members mein bhi there is increased risk of cancers which are associated with asbestos so the banda is behaving as a यू नो कंटेजियस होता है ना जैसे इन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स में हम बात करते हैं जैसे कोविड है या कोई और डिजीज जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैल रही है तो दिस इज ऑल्सो वेरी डेंजरस एज बेस्ट उसके फैमिली मेंबर्स जो बंदा डायरेक्टली इन्वॉल्व है फैक्ट्री में उसके फैमिली मेंबर्स भी अफेक्टेड है नो थिंक अबाउट द जनरल पब्लिक जनरल पब्लिक भी Uh, you know there may be an area which has a high burden of environmental asbestos exposure so all these people although they are not working in asbestos industry they are uh, at risk and this is what is very very important to consider as far as the general public health scenarios are concerned it is something like smoking so if there is a person who is active smoker but then there are a person in the family who are not directly active smoker but they are exposed to the, the risk of the smoke which this person is using as a primary source बट दे आर ऑल्सो सेकेंडरली इन्वॉल्व सो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है कैन इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ एसबेस्टोज रिलेटेड कैंसर इन द फैमिली मेंबर्स ऑफ दोज हुर वर्किंग इन एसबेस्टोज इंडस्ट्री इट हैज इंक्रीज के जी पब्लिक में इसके पोटेंशियल हेजर्ड भी हो सकते हैं 
अच्छा पैथोजेनेसिस ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसी बाकी न्यूमोकोनियोसिस में है कि व्हाट हैपेंस जैसे सिलिका क्रिस्टल्स थे ऐसे एस्बेस्टोस क्रिस्टल्स भी जब लंग्स में एंटर होते हैं मैक्रोफेजेस उनको इंगल्फ करते हैं एंड देन द इन्फ्लामोजोम इज एक्टिवेटेड एंड प्रो इन्फ्लेमेटरी एंड फाइब्रोजेनिक फैक्टर्स टीजीएफ बीटा इंटरल्यूकिन 1 दे आर रिलीज्ड ओके इन एडिशन टू द सेलुलर एंड फाइब्रोटिक लंग रिएक्शंस एस्बेस्टोस प्रोबेबली आल्सो फंक्शन एज बोथ ट्यूमर इनिशिएटर एंड दिस इज व्हाई इट इज वेरी डेंजरस इट कॉजेस थ्री टाइप्स ऑफ कैंसर lung cancer pleural cancer and laryngeal cancers okay not only the tumor initiator but also the tumor promoter yani agar ye hamara genome hai to isme kuch mutations kehlati hain initiating mutation inse tumor start hota hai fir usko maintain karne ke liye jo mutations hain they are called promoting mutations so asbestos has the potential to initiate the tumor as well as to promote the tumor some of the oncogenic effects of asbestos on the mesothelium are mediated by free radicals so it is causing inflammation it is causing tumor initiation it is also causing production of a lot of free radical all of these are not good things however potentially toxic chemicals adsorbed onto the asbestos fibers also undoubtedly contribute to the pathogenicity so asbestos ke fibers par there are absorption of a lot of dangerous chemicals so they also enter in the body along with asbestos for example adsorption of carcinogens in tobacco smoke on asbestos so asbestos is entering aur us par jo absorb hue hue tobacco smoke ke carcinogens hai they are also in there for smoking agar kisi bande mein asbestos exposure bhi hai aur sath mein ye banda smoker bhi hai my god only god can help this person because this has increased the risk of asbestosis associated cancer in this person many many folds because he is smoker bhi hai okay Clinically, the clinical findings in asbestosis are indistinguishable, basically, from the ones which happen in the chronic interstitial lung disease, which is all the signs and symptoms associated with restrictive lung disorders. Right? It is usually accompanied by cough and productive cough, so sputum is there. The disease may remain static or progressive to congestive heart failure. Now, why would there be congestive heart failure and core pulmonal whenever there is lung fibrosis? The right side of the heart is under pressure, so this is why the will be core pulmonal okay and there can be pleural plaques in the person who are actually asymptomatic and these plaques in the radiograph they may be the initial pointers towards diagnosing asbestosis kyunki aap is patient ke bare mein zara soche this is going to be a patient who will come to the clinic with the features which are very much um, you know common in almost all the restrictive lung disorders so there will be shortness of breath dyspnea there will be exercise associated dyspnea if it is severe there will be core pulmonal heart failure ke signs बट आपको ये कैसे पता लगेगा इस बंदे को एस्बेस्टोसिस है या सिलिकोसिस है या कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस है ऑब्वियसली हिस्ट्री इज गोइंग टू प्ले अ बिग बिग रोल अगर ये बंदा आपको हिस्टोरिकली बता मैं काम करता हूँ जी एक ऐसी फैक्ट्री में जिससे आप पिक करते हैं कि एस्बेस्टोस एक्सपोजर है ना दियर ही गो यू ऑर्डर रेडियोग्राफ्स एंड यू फाइंड दीज पल्बनरी प्लैक्स एंड देन फ्रॉम देयर यू स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग द पर्सन ओके Both lung cancer and malignant mesothelioma develop in workers who are exposed to as bar bar ye baat hum repeat kar rahe hain because asbestos ki khas baat hi hai uske sath associated cancers the risk for developing lung carcinoma is increased about five fold for asbestos workers the relative risk for mesothelioma normally uh, it 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 rare but still it's it's pretty high to 17 per million individuals right concomitant cigarette smoking अगर इन्हीं बंदों में अगर ये लोग जो एस्बेस्टोस से एक्सपोज्ड हैं इनमें लंग कैंसर के चांसेस और फिर मीजोथिलियोमा के चांसेस दे इंक्रीज सब्सटैंशली इफ द पर्सन इज आल्सो स्मोकिंग एंड इट होल्ड्स पोअर प्रोग्नोसिस सो यूजुअली दीज पेशेंट्स प्रेजेंट टू द क्लिनिक विद रेस्ट्रिक्टिव साइन एंड सिम्टम डिस्नी एंड कॉर पलमोनैल बट ओकेजनली दे मे ऑल्सो प्रेजेंट टू द क्लिनिक विद साइंस एंड सिम्टम्स एक्चुअली एसोसिएटेड विद लंग कैंसर और विद मीजोथिलियोमा So if we quickly now look at the uh, morphological feature asbestosis is marked by diffuse pulmonary interstitial fibrosis obviously this is the hallmark of the disease fibrosis is there and it is also characterized by presence of asbestos bodies jo ki kya hain now they are um, seen as golden brown fusiform beaded rods with a translucent center so that's how the morphology is explained um, um and they consist of asbestos fibers which are actually not digested they persist there in the macrophages and they initiate inflammation
right? In contrast to coal worker pneumoconiosis, silicosis, asbestosis begins in the lower lobes, you know, they used to begin in the upper lobes and subpleurally, bilkul pleura ke niche, spreading to the middle and the upper lobes of the lungs as the fibrosis progress. So that's important for morphologic feature. Pleural plaques ki humne baat ki, they're the most common manifestation of asbestos exposure. They are well circumcised plaques of dense collagen. Let's have a look at figure 1320. So you start seeing these, you know, um, very, very clearly marked areas which are known as asbestos plaques so they are characteristic of this disease the, they develop most frequently on the anterior and the posterior lateral aspect of the pleura parietal pleura and over the domes of the diaphragm this is where you see okay but um, you know a very important take-home message for this particular disease would be that asbestos exposure is greatly associated by increased risk of uh, certain cancers including lung cancer pleural cancers mesothelioma in particular and laryngeal cancers okay so all very important information that ends our discussion on asbestosis take care of yourself